Dobar dan i dobrodošli na kanal. Ovo je treći video u nizu i nastavak objašnjenja vezanih uz registracije. Danas ću govoriti o funkciji Freeze. Gumb za njenu aktivaciju se nalazi pod rukom odmah do gumba memory. Ovu funkciju koristimo kada želimo zadržati ili zamrznuti jednu ili više opcija koje su pohranjene. Recimo, ako registracija sadrži style i voice i mi aktiviramo freeze samo na stylu, mijenjat ćemo zvukove desne ruke. Možete pretpostaviti, ovo otvara mnoštvo novih kombinacija i daje potpuno novu dimenziju rukovanja s registracijama. Prije nego što prikažem par praktičnih primjera, želio bih nadopuniti informacije iz mog prošlog videa. Ovo je dobra prilika da se i vi prisjetite sadržaja o kojem sam govorio, a link se nalazi u gornjem desnom uglu. Želio bih dodati da se pod opcijom Voice još nalazi split za desnu ruku i karakteristike koje su definirane u izborniku Tune. Dakle, Tuning, Octava i Portamento Time se isto pohranjuju ako označimo opciju Voice. A sada se vraćam na osnovnu temu ovog videa, funkciju Freeze. Evo jednog primjera. Imam dvije registracije i u svakoj se nalazi postavka za ritam, tempo i za zvuk desne ruke. Namjerno sam odavrao pjesme različitih mjera i različite brzine da bi primjer bio što upečatljiviji. Vidjet ćete kako sam tijekom svirke zamrznuo opciju Voice i poslušajte kako sam to iskoristio. Primijetili ste da je prilazak na valcer možda malo neobičajen, ali to sam namjerno uradio kako biste bolje uočili što se događa. Dakle, ostaju mi gudači u desnoj ruci i tek poslije kada otpustim friz, pozivam zvuk koji je bio dodjeljen registraciji 7 sa pohranjenim valcerom. Međutim, možemo kombinirati i drugačije. Evo sljedećeg primjera gdje ću zamrznuti opciju style i tempo, a tako ću bez promjene ritma koristiti zvukove s obje registracije. Poslušajte. Dva primjera pokazuju dva različita pristupa. U jednom zamrzavam ritam, a u drugom zamrzavam voice. Možemo kombinirati tijekom svirke jedan i drugi način. Biranje nove registracije može poslužiti samo za promjenu zvuka, ali ako želimo, možemo preći na potpuno drugi ritam. Sve je prepušteno vašoj kreaciji i trenutnoj situaciji, u stvari vašoj inspiraciji. A sad poslušajte moju kreaciju koja je stvorena samo za ovaj video i ne znam da ću je više kad u životu ponoviti. Ali evo, sve je dopušteno, pa ako je nešto osvirano pogrešno, nemojte zamjeriti.
I kao što rekao, svirano je na prvu, pa ako neki omjeri i zvukovi nisu odgovarajući, neka vas to ne smeta. I inače ne prakticiram svirati ovako kratke pjesme, to sam prilagodio samo zbog dužine videa. Nadam se da ste shvatili kako ovo funkcionira. Kao što sam rekao na početku videa, otvara se mnoštvo kombinacija i na vama je samo da odaberete način na koji ćete to iskoristiti. A to najviše ovisi o tome kako ste organizirali registracije i banke. Netko će koristiti samo opciju za vokalist i mikrofon, netko samo za tempo, a nekom trećem friz uopće neće ni biti potreban. I prije nego što završim video, još jedna informacija koju želim podijeliti s vama. U klavijaturi ne možemo vidjeti što je pohranjeno u registracijama. To je veliki nedostatak i nije jasno zašto Yamaha to do sada nije riješila. Na sreću postoji računalni program Yamaha Registration Manager u kojem možemo vidjeti cijelokupan sadržaj i što više, možemo ga obrađivati na različite načine. Iskoristio bih ovu priliku i pozdravio bi i zahvalio autoru ovog programa, Mari Bestu, koji je napravio odličan posao. Yamaha Registration Manager je odlično zamišljen, pregledan program i u njemu možemo stvarno napraviti mnoštvo onoga što u klavijaturi nije moguće. I što je najbitnije, program se redovito ažurira za sve nove modele klavijatura. Dakle, u samoj klavijaturi ne možemo vidjeti što je pohranjeno u registracije i to ponekad otežava rad. Nadam se da će Yamahin tim uskoro odraditi i taj posao do kraja i dodati prikaz koji već dugo godina nedostaje. U ostalom tako je bilo i s pretraživanjem registracija, pa sada s dolaskom genosa imamo odlično mogućnosti s kojima je vrlo lako i brzo možemo pronaći sve što nam treba. Evo, ovim sam automatski najavio o čemu ću govoriti u mom idućem videu. Pretraživanje registracija. Zato predlažem da me pratite i dalje, a nadam se da je ovaj video bio koristan. Hvala vam na gledanju i do sljedećega primite pozdrave od Kaspera.